نوری انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد من محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائكة الموت وإنما تغفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وعظا قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم وعلم امه محمد صلى الله عليه وسلم കബറന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടയ്ക്കു പകരം അളമാ സുബുഹാന റബ്ബി അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ نزمانا إذاك جنديجو ني كريوغا صدرا ينجل سرورا ني كدكم مرغرا بيدل بوشر آيا محمد آيا بندد مهتو كلا മറ്റു സംഘാടകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര് സഹോദരങ്ങളും ഉപ്പങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ അള്ളാഹു കബൂലൊക്കെ മാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധപത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ വിശേഷ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അവസരത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കിത്തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അലഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അലഹമ്മദില്ല അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണ മജിലിസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും 
ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് സഹോദരിമാരെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം പത്തു മണി കഴിഞ്ഞു അതിലുപരിയായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒരു വയത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരണേ അപ്പൊ നോമ്പം പിടിച്ചു ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അല്ലാത്ത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം കഴിയും എനിക്കറിയില്ല ഷാല നിങ്ങളും ക്ഷീണിതന്മാരാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള ഈ സമയം അപ്പൊ നോമ്പൊക്കെ വല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അലഹമില്ല ഷഹബാനിന്റെ പറാഹത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല ഈ സദസ്സിൽ മഹാനായി ഷെഫുനാമിത്തബുസ്താദ്ദാഹുത്ത മണ്ണർ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവരകളുടെ മണ്ണിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഇന്നത്തെ തുഴായ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ച അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സർവ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്ന ഈ പുണ്യമായ ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ച് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാര ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം പടശ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കഴുകി ശുദ്ധമാക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാന അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മജിലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അധികം പേരും പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വണ്ടി ഓടുന്ന റോഡാണ് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഒരു കല്ല് പോലും വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുള്ള ഒരു കല്ല് പോലും എടുത്തു മാറ്റുന്നവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ വണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടുന്ന റോഡുകൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ സദസ് ഒരുപാട് കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഒരുപാട് കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ആ കസേരയിലേക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ ഈ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുക അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സദസ്സായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാക്കെ ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കൂലേ ഇലക്ഷന്റെ ഒക്കെ ചൂട് കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും ഇലക്ഷന്റെ പ്രചരണവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അലഹമില്ല ഈ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രസ്റ്റ എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹു ആയാലും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കത് മാത്രമേ ഇല്ല പറയാൻ കഴിയൂ ഇപ്പൊ എല്ലാം ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന കാലമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാര ചെയ്യാം അള്ളാഹുവെ ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരി നിങ്ങൾക്ക് തരണേ അതേ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂ ബദരീങ്ങളെ സഹായിച്ച അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ബദരീങ്ങളെ സഹായിച്ച അള്ള ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയം തകർക്കാൻ വന്ന അബ്രഹപ്പട അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പടയെ തകർത്ത അല്ല ഇപ്പോഴുണ്ട് അന്ന് അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട കടന്നു വന്നപ്പോ ദ്വാ ചെയ്തത് മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അതാ മനസ്സിലാക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയം ആ കഴബാലയം പൊടിക്കാൻ വന്നപ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അലം യ ജാൽ കൈതഹും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയം പൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല കഴവാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കഴവയുടെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട് നീ നോക്കിക്കൊള്ള അപ്പൊ ആ റബ്ബ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്തെന്നറിയോ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമൊന്നുമല്ല ഒരു അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പിടി മണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ മണ്ണ് പോലും ആറ്റം പോമ്പിനെക്കാളും പവറാണ് അങ്ങനെ പവറുള്ള ആക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അല്ല നമുക്കുള്ളപ്പോ നമുക്കെന്ത് പേടിക്കാനാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഈമാൻ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ അടുത്ത് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരെ ഒരുത്തം കയറി വെടിവെച്ചു കൊന്നു അല്ലെ ഒരാള്
ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത് അവൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കാരണം എന്തേ നമ്മുടെ പള്ളി വന്ന് വെടിവെച്ച് കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി അവനറിയാതെ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണതിന് വേണ്ടിയാ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എന്തിനാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ മനോഹരമായിട്ട് പോകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ യാത്ര മനോഹരമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സന്തോഷത്തിന് അലഹമില്ല ഒരു ബറക്കത്തായിട്ട് മുത്തിനബിയെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ബറക്കത്തിന് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് يا رب صل عليه وسلم الله سيغريكم وراغت ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ റബുദാ ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കി അപ്പൊ സംഘാടകർക്ക് ആർക്കും പോണ്ടേ അള്ളാഹു പോകാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവിടെ ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം അത്രേ ഉള്ളു ഇന്ന് വയല് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എളുപ്പം അതല്ല എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പോകാനുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പം പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഒരൊറ്റ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എളുപ്പ ഒരു വഴി ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പിരിയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ മാസമാ ഞാനും നിങ്ങളും ഷാബാ മാസത്തിലാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ മാസത്തില് പ്രത്യേകതയുള്ള മൂന്ന് ദിവസമുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഷാബാന് പതിനഞ്ച് ബറാഅത്തിരാവ് ആ ബറാഅത്തിരാവിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാൻ കാരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പണ്ട് മുതലേ ബറാഅത്തിരാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം സ്നോബ് പിടിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു മൂന്ന് യാസീനോതും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിലപ്പോ അതിന് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എങ്കിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മഗരിമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബറാത്ത് രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് യാസീനോതും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മൂന്ന് യാസീനോതും അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാമതായി യാസീൻ ഓതുന്നത് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ റബ്ബേ ആയുസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യമുള്ള നമ്മുടെ ആയുസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആക്യുപത്ത് നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് തരരുത് എന്റെ റിസുക്കിൽ നീ വിശാലത നൽകണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് യാസീൻ ഊതിയിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ ബറാത്ത് രാവ് ആ ബറാത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകല് മുഴുവനും നോമ്പ് പിടിച്ചു ആ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് തളർന്ന ശരീരവുമായി വല്ലാത്ത ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും തളർത്തി കഴിയുന്ന തളർത്തി കളയുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പകല് മുഴുവനും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിലെ സ്വർഗത്തിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാൻ ശരീരവുമായിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് 
അള്ളാഹു വേറെ അമലാനിൽ അടുത്തു വന്നു നമ്മൾ റജബ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ദുആ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഒരു മാസത്തോളം ഈ ദുആ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് പരിചയമായി ആ റജബ് അങ്ങോട്ട് തീർന്ന് ഷാബാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷാബാനിന് വലിയ പരിഗണന നൽകാറില്ല അവസാനം റജബ് തീർന്നിട്ട് ഷാബാനും തീർന്നു റമലാൻ ഇങ്ങോട്ട് പടിവ് അതിനെ വരുമ്പോ പടച്ചവനെ ബോധ ഒതിച്ചവരെ പോയി അല്ല റമലാൻ ഇങ് എത്തിയോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ റമലാൻ എത്തിയോ നമ്മൾ വല്ലാതെ ബേജാറാകുന്നൊരവസ്ഥ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോടുള്ള പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹുബലിഹിബസല്ലാതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിന് നോമ്പ് പിടിച്ച തളർന്ന ശരീരവുമായി ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരമ്പിന് കൊണ്ട് നൂറ് പ്രാവിസ് അലഹമില്ല പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ലല്ലോ നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പണച്ചുറപ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പെടന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ മാസമുണ്ടല്ലോ ആ ഷാബാനിന്റെ പതിനഞ്ച് ബറാത്തിനാവുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകനെ പെടന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമുണ്ടല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു വർഷത്തെ സർവ അമലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ തോളിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവര് ഡ്യൂട്ടിയാ ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ മറക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധയോടെ വിട്ടുപോകാതെ നമ്മുടെ ചുമലിലിരുന്ന് കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനും പടച്ചവരെ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു വർഷക്കാലം ചെയ്തു പോയ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു പോയ പിഴവുകളും ന്യൂനതകളും നമ്മുടെ തെറ്റുകളുമല്ല അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നതിന് വേണ്ടി മുത്തിന് ബി അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസം അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ആ മുത്തിന് ബി പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഷഹബാനിന്റെ പതിനഞ്ചിലെ ബറാഹത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തളർന്ന ശരീരവുമായി സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലമെന്താ നിനക്കല്ലാഹുതരുന്ന പ്രതിഫലമെന്താ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമെന്താട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമെന്താട് പടച്ചവനെ പണക്കാരനാകണമെന്നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകണമെന്നല്ലോ പണ്ഡിതനാകണമെന്നല്ലോ അച്ഛന് പോകണമെന്നല്ലോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കടുകുമണികട അളവെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാറുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമെന്തം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഒരു നല്ല മരണമ തരണ അല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമാട് അതിന് വേണ്ടിയല്ലേ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ വന്നത് കാലമേള കേൾക്കാറില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേക്കൂത്തുകൾ കാണാറില്ല എന്തിനാമോന് ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടികട്ടി ഈ സദസ്സിലേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വന്നതെന്ന് അറിയുമോ ഇതിന്റെ പേരിൽ എങ്ങാണ് അള്ളാഹു എനിക്കൊരു നല്ല മരണം നൽകിയാലോ ഒരു നല്ല മരണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലോ ഒരു നല്ല മരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു മുഖമുണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിനായ ഉസ്താദ് പടച്ചവരെ ഇതുപോലെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിന്റെ പത്തിരട്ടി ജനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ പത്തിരട്ടി ജനങ്ങള് ചെറുപ്പക്കാരുമല്ലോമീറ്ററുകളോളമല്ല 
തെരുവീതികളിൽ പടച്ചവനെ മണിക്കൂറുകളോട് ഉറക്ക ഒടിഞ്ഞിട്ട് കാത്തിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേത് ദിവസം എന്നറിയോ മഹാകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഒന്ന് വിളിച്ചുണർത്താകണിയോ ധൈര്യത്തോടെ പറയണം ആരാ ആരെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചുണർത്തേണ്ടത് ഏത് കബരന്റെ കത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാടോ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ഏറ്റവും പടക്കം തന്നെ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഈ സാനവിക ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സ്വനബിയോ ഈ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഒന്ന് വിളിച്ചുണർത്താവോ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൈകൊണ്ടടിച്ചിട്ട് ിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മോന് അതാ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പറയുമ്പോൾ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് പോലെ ഇസാരവിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലോ ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഇസാനബി അലി ഇസ്ലാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ പേരെന്താണ് മോനെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷക്കാലം പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി തിളപ്പെത്ത് നടത്തിയ നൂഹി നബി അലി ഇസ്ലാഹുല്ലംബിയാഹുനബിയുടെ മകനായ സാമാണി നബിയെ മകനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ മരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കരയുകയാ ിയുടെ മകനുണ്ടല്ലോ കൈകൊണ്ട് കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സാരവിയോട് പറഞ്ഞു നബിയേ അസുറായിര തൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് റൂഹു വലിച്ചെടുത്ത വേദനയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും എന്റെ കഴുത്തിലുണ്ട് ായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് പിടിച്ച റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോഴുള്ള വേദന ഇപ്പോഴും എന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകരോട് ഈ സാരവിയോട് നൂഹിന് വിഘടം മകനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ മരണവേദനയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ മരണവേദനയൊന്ന് ചിന്തിക്കടാ ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സത്യമാണല്ലോ അനുഭവിക്കണ്ടോ അനുഭവിച്ചവരാരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയ ഒരാളും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണെന്ന് പക്ഷേ നിനക്ക് വേദനയുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമാടൂ കാരണം അള്ളാഹു വല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു വല്ലേ പറഞ്ഞത് മഹാനായ മലക്കുൽ മൂത്ത് അസുറായി സർവരുടെയും റൂഹു പിടിക്കുന്ന പ്രവമലക്കാണല്ലോ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സർവരും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവും അസുറായിലും ബാക്കിയാവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അസുറായില് ഇനിയും ഞാനുമാണുള്ളത് ുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അസുറായിലിനോട് പടച്ചറപ്പ് പറയുന്നു നീ നിന്റെ റോഹ് പിടിക്കാൻ അസുറായില് തന്റെ റോഹ് പിടിക്കുമ്പോ അവിടെ കിടന്ന് കരയുകയാട് അവിടെ കിടന്ന് അട്ടകസിക്കുകയാട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു നാദാ മരണത്തിന് ഇത്ര വേദനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് മരണത്തിന് ഇത്ര വേദനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ജനങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ അല്പം മയം കാണിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹ് പോലെ കരഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരാ 
ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവര് ഈ സഹബാനിൽ നോമ്പെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രായം ചെന്നിട്ടും രോഗം പിടിച്ചിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പെടുത്ത വാപ്പമാര് മരണവേദന കുറച്ച് തരും ചെറുപ്പക്കാരോ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല എത്രയോ പേര് പഠിച്ചവര് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ദിവസങ്ങളോളം കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം കടന്ന് പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദര അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തോ എന്റെ മരണവേദന കുറച്ചു തരണം തമ്പുരാരോ കാരണം എന്തെന്ന് അറിയുമോ മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സെട്ടിക്കാൻ കാരണം മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ആയിഷാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പോലും പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സഹോദര അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കുറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ആ മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തത് സമയം അള്ളാഹു ദാഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കുന്നവരിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ദാഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കുന്നവരിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദാഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കാനുള്ള വഴി എന്താ ദാഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കാനുള്ള വഴി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നോമ്പ് പിടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം ഒന്ന് നല്ല മരണം നിന്റെ മരണം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരും നിന്റെ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരും അള്ളാഹു കുറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മാറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നെയും നിങ്ങളെയും മാറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സൊല്ലാഹുലിമാതങ്ങൾ പറയുകയാട് ഒരു ദിവസം എന്നെയും നിങ്ങളെയും മാറടി മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോക്കുമല്ലോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മാറടി മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോക്കുമല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുളാണല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത അതാപാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാട് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തില് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ച മനുഷ്യ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്ത് അള്ളാഹു നിനക്ക് രക്ഷ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാതങ്ങള് പറയുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് പലക മുഴുവനുമെടുത്ത് നിരത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ എല്ലാവരും മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ സഹോദര ഭയാനകമാണല്ലോ ഭയാനകമാണല്ലോ ആ കബറിന്റെ ഇരുളിൽ നിന്ന് ആ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷപെടാനുള്ള ഭാഗ്യമല്ലാകു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്താ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്താ നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പണച്ചിറപ്പിന്റെ പല ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവരും കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പടച്ചവര് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കോലത്തിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വസ്ത്രം നിറയ്ക്കാത്തവരെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരെ പോലെ ഔറത്ത് മറയ്ക്കാത്തവരെ പോലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാ 
എല്ലാവരും നക്തരായിട്ടല്ലാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ നാല് വിഭാഗം അതാ വസ്ത്രവും ധരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു വരികയാണ് മറച്ചവരെ പോലെ നടന്നു വരികയാണ് ആ നാല് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമാരാശുദ്ധമായിന്റെ പതിനഞ്ചില് നോമ്പ് പിടിച്ച സഹോദരാ ിന്റെ തൃപ്തി കരുതിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചതെങ്കില് നീ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ കിടന്നു വരുമ്പോ നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചവനായിട്ടാണ് കിടന്നു വരുന്നത് വസ്ത്രം ധരിച്ചവനായിട്ടാണ് കിടന്നു വരുന്നത് നിനക്ക് അള്ളാഹുദരെന്ന് പ്രതിഫലമാണെന്ന് പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ നിന്നെ പടച്ചറപ്പിനെ നിനക്ക് കാണണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിച്ച മനുഷ്യ നിനക്കല്ലാഹുബിനെ കാണാറിന്റെ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഭാഗ്യം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാദങ്ങള് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതല്ലാകു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ഹരീസേ പറയാനുള്ളൂ പ്രഭാതകൻ പണം പറയുകയാമുള്ളവരെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാട് ഒരുപാട് പ്രഭാസകന്മാരുടെ വാത് കേൾക്കുന്നവരാണ് ടുത്ത് നോക്കിയാലും സിനിമാ ഗാനങ്ങളായിരുന്നു ആൽബം സോങ്ങുകളായിരുന്നു പടച്ചവനെ ഇന്ന് പടച്ചവനെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കിയാല് ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലുമുള്ള ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം കാണുമല്ലോ ഏത് സംഘടനയാകട്ടെ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കിയാല് ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗമെങ്കിലും കാണുമല്ലോ ഏത് പെണ്ണിന്റെയും മൊബൈലിൽ ഒരു പ്രസംഗം കാണുമല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ വലിയ ഉപദേശം പ്രസംഗമല്ല വലിയ ഉപദേശം പ്രസംഗമല്ല മുത്തിനബി പറയുകയാവും വലിയ ഉപദേശം മരണമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പടച്ചവനെ മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണുന്നവരാ ഒരുപാട് മരണം കണ്ടവരാട് ഒരുപാട് മരണം കണ്ടവരാട് ഒരുപാട് മയ്യത്ത് കബറിളക്ക് വരാട് പടച്ചവനെ ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി ഞാൻ ഇവിടെ വയതിന് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുബേ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന പടച്ചവനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാഥ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ പുന്നമകന് വൈകുന്നേര സമയമായപ്പോ വയതിന് സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ പഠിച്ച ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പിതാവും മരണപ്പെട്ടു എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖം തോന്നുന്നില്ല ഉസ്താദ് എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ഭുതമായി ഞാനവിടെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന്റെ കാരണം എന്ത് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത സംസം വെള്ളം കുടിച്ചു ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഞങ്ങൾ കേൾക്ക ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ശഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ടാ മരിച്ചത് ഉപ്പയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമ്പോ 
ിയോ <laughs> ാണ് <laughs> ോ <laughs> അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ട സർവസ്ഥലത്തും നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ നീപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ ചൂരിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇവന് ഒരു കാലത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് 
ആ കഫം തുണിയൊക്കെ പൊതിക്കണ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെയാണെന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ തലയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ കെട്ടുന്ന രംഗം കണ്ട ആ ചാക്ക് ചാക്കിനകത്ത് സാധനം ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചു കെട്ടണ പോലെ ഒരു പിടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ കാലും കൈയൊക്കെ കാലിന്റെ ഭാഗവും തലയുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കെട്ട ആ വൈദ്യത്തൊക്കെ കെട്ടണ്ട വല്ലാത്തൊരു കെട്ട കവറി കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ പെടുന്ന പാട് കാണും ചില മയ്യത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കെട്ടടിക്കാൻ വയ്യ വലിയ പ്രയാസം അപ്പൊ അതുപോലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കെട്ടി കൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുന്ന ദിവസം അങ്ങനെയല്ല ഒരുങ്ങി പോണ്ടേ അങ്ങനെയല്ല ഒരുങ്ങി പോണ്ടേ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം കബറി പോയാ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഈ ഇരിക്കണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മയ്യത്ത് കബറി കൊണ്ടു വെച്ചാൽ മലക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൻ റബ്ബുക്ക ചോദ്യവും അറിയാം ഉത്തരവും അറിയാം ഈ ചോദ്യവും ഇതിന്റെ ഉത്തരവും കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്ക പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റൂയില്ലേ അള്ളാഹു പറയാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പറയാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പള്ളിപ്പറമ്പി പോവാ പോകുമ്പോ പോകുമ്പോ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു കബറിന്റെ അകത്ത് രണ്ടു മലക്കുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ പോകുമ്പോ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാനും പോവാ നിങ്ങളും പോവാ ആദ്യാണ് ആദ്യം ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരായാലും അള്ളാഹു നല്ല യാത്ര നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറ മനുഷ്യ നിങ്ങളാണോ ഞാനാണോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരാഗ്രഹമുള്ളൂ പോകുമ്പോ നല്ലതുപോലെ പോകണം നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ പോകുമ്പോ നല്ലതുപോലെ പോണോ അതോ അതോ എങ്ങനെ പോണോ നല്ലതുപോലെ പോണോ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പോണോ നെഞ്ചത്തടിക്കരുത് നെഞ്ചത്തടിക്കരുത് കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കരുത് പോകുമ്പോ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അസ്രായിൽ വരുന്നതെങ്കിലും ചിരിച്ചോണ്ട് പോകണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പറയാൻ എളുപ്പാ പറയാൻ എളുപ്പാ എന്നാ അസ്രായിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വന്നു നോക്കട്ടെ അസ്രായിൽ ഇപ്പൊ പണ്ട് രണ്ടു മക്കള് കടന്നിട്ട് തമ്മിലടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സഹി കെട്ടിട്ട് ഒരു ഉമ്മ നിസ്കാരപ്പായിരുന്നു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഇതൊന്നും കാണാൻ ഇട്ടേക്കാതെ എന്നെ അങ്ങ് വിളിക്കണേ നമ്പുരാനെ ഉമ്മമാരെപ്പോഴും പറയണം ആക്ക രണ്ടു മക്കള് പരസ്പരം കിടന്ന് തമ്മിലടിച്ചപ്പോ ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും കാണാൻ എന്നെ ഇട്ടേക്കല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചേക്കണേ അല്ല അപ്പം അസ്രായിൽ ഇറങ്ങി വന്നാ അസ്രായിൽ ഇറങ്ങി വന്ന കാരണം ഉമ്മ നിസ്കാരപ്പായി ഇരുന്നിട്ടാ പറഞ്ഞേ അബ്ബതു അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ മലക്ക് ഇറക്കി വന്നപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത്ര അസ്രായില് ഞാൻ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മക്കൾ അടികിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പറയാൻ എളുപ്പം അസ്രായിൽ വന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അസ്രായിൽ അലി ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നു റൂഹു പിടിക്കാൻ വന്നതാ റൂഹു പിടിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ഓഫർ നൽകി ഇപ്പൊ ജിയോ ഒക്കെ ഓഫർ ആണല്ലോ എല്ലാ ഓഫർ അല്ലേ എല്ലാ കടയുടെ മുന്നിൽ ഓഫർ ഓഫർ ഉള്ള കടയെ മാത്രമേ കയറത്തു എല്ലാ ഓഫറാ എല്ലാ കടയിലും ഓഫർ ഏത് എന്തിനും ഓഫർ അപ്പൊ അതുപോലെ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്ത് എന്താ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിച്ചതിന് ശേഷമേ റൂഹു പിടിക്കാവൂ എന്ന് അള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ആ വാപ്പ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ആ വാപ്പ പറഞ്ഞ മറുപടി നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കാ എപ്പോഴാ വരണേ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അസ്രായിലെ നിന്നെ കാത്തിരിക്ക നീ ഒന്ന് വരുമ്പോ പോകാൻ എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹം ഇല്ല പിടിച്ചോളാനാ പറഞ്ഞു നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സായി ഈ വാപ്പാടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നാലും അസ്രായിലിനോട് കരുതിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഇനിയും വേണോ എന്നാ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നിന്നെ കാത്തിരിക്ക എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ല പിടിച്ചോ ഇല്ല മനുഷ്യ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അല്ല പറഞ്ഞല്ലേ പറ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത്ര നിനക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്ക സുജൂതി കിടക്കുമ്പോ പിടിച്ചോളാ അതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് മോനെ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ നിക്കണ ചങ്ങാതിമാരൊന്ന് ഇരിക്കുവോ 
നഷ്ടപ്പെട്ടു <laughs> പള്ളിക്കാറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങാനും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവിടെ പോയി നിന്ന് ചിരിക്കൂല രാഷ്ട്രീയം പറയൂല ഒന്നും സംസാരിക്കൂല റസൂല പറഞ്ഞത് നെഞ്ചത്തടിച്ചട്ട് കരയുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളി പറമ്പില് പോയി നിന്നിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് നീ വെള്ളം കുടിക്കൂല ഭക്ഷണമെങ്ങാണം മുന്നിൽ വെച്ചാൽ ടിച്ചട്ട് കൂമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പൊട്ടിക്കളയാതെ നിനക്കത് തിന്നാ കഴിയില്ലടാ പൊന്നുപോര് അതുകൊണ്ടാട് മഹാനായ സയ്യുദിനുള്ള കാരണമതാ കരയുമായിരുന്നു നരകം പറഞ്ഞ കരയൂല പരലോകം പറഞ്ഞ കരയൂല മരണം പറഞ്ഞ കരയൂല സിറാത്തു പറഞ്ഞൂല പക്ഷേ കബറങ്കാട് കണ്ടാലുടെ താടി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഒഴുകുകയോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ കബറന്നു കേട്ടാൽ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടയ്ക്കു പകരം മാളമാ സുബാനിയതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ നസുമാന ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദര ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒന്നിലവന് സ്വർഗവാസിയാണ് അവൻ നരകവാസിയാണ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ 
ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കുകയാ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു ആ മനുഷ്യന്റെ പള്ളി അതാ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി പാതിരാത്രി ഉറങ്ങാതെ മാലിക്ക് തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാ ഇന്ന അടിമയെഴുന്നേറ്റു പോകുവോ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ കള്ളനാണോ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ തന്റെ യജമാനൻ ഉറങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനായ അടിവ എഴുതേറ്റു പള്ളിയിലേക്ക് പോകുകയാ മാലിക്കിതങ്ങളെ പുറകെ നടന്നു പോയി ഈ ചെറുപ്പക്കാര പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കിടന്നു ചെന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ചങ്ങല എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാ അന്ന് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കിയ ആ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ആ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഈ എന്നിട്ട് കബറിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് ചങ്ങലകൾ ബന്ധിക്കുകയാ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് ചങ്ങല ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നു പറയുന്നു അള്ളാ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നിസ്കാരമില്ല തമ്പുരാര് ഒരുപാട് സതക്കുകളില്ല തമ്പുരാര് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളില്ല തമ്പുരാര് ചെയ്തത് മുഴുവനും ന്യൂനതയുള്ളതാണ് തമ്പുരാര് എന്നെയും ഒരു ദിവസം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാവല്ല രക്ഷപെടാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം ഈ കബറിന്റെ കത്ത് വിചാരണ നടക്കുകയാണെന്ന് അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിരുന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാര കരയുകയാലിക്കുതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ പാതിരാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ കബറിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പറയുന്നത് എന്താ ഒരായത്താണ് ബോധുന്നത് ചങ്ങലയിൽ കിട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവേ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ മിത്തബയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു വെക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ മഹാനായ ജാബിറുതിയല്ലാകുങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് മിത്തവ പള്ളിയുടെ മയ്യത്ത് അതാദനാസ കൊണ്ടുപോയി പട്ടാ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് കബർസാനിലേക്ക് കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര നിന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാരെന്നറിയോ മഹാനായ ജാപരതങ്ങൾ പറയുകയാട് ഒരു ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ അള്ളാന മറന്നുകൊണ്ട് അധികാരിയെ പോലെ ഈ ദുരിയാവിന്റെ തുലിക്ക് മുകളിലൂടെ അഹങ്കാരികളെ പോലെ നടന്നവരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പില് കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ കവർ അവനോട് സംസാരിക്കുകയാ കവറിന് നാവുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരോ കവറിന് നാവുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നിന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കവറാണ് കവർ പറയുന്ന എടാ അഹങ്കാരി ിക്കുന്നവരാണ് 
ചാരത്തിൽ <laughs> ഒരുപാട് അവസരം തന്നില്ലേടാ നിനക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസ് തന്നില്ല എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് നീയല്ലോ എന്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നത് നീയല്ലോ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇറക്കി വെച്ചത് നീയല്ലോ നീയല്ലേടാ പലകയെടുത്ത് വെച്ചത് അവസരം കിട്ടിയില്ലോ നിനക്ക് ഒരുപാട് അവസരം നൽകി ഒരുപാട് ചാൻസ് നൽകി ഒരുപാട് സമയം നൽകി എന്നിട്ടും നീ അള്ളഹാനോട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലടാ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങള് നീയൊന്ന് പൊറത്തു മതിയായിരുന്നല്ലോ പാവങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പൊറത്തു തരാ ഒരസ്തുള്ള മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്തേ പറയാനത് എന്തേ തൗപ ചെയ്യാതിരുന്നത് തൗപ ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയവരുടെ ശാപം പോലും നിനക്ക് കിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലെങ്കില് നീ തൗപ ചെയ്തിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കില് ഈ ഷാബാമാസം പാവം പുറക്കുന്ന മാസമാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ പാവം പുറക്കുന്ന ഏറ്റുപറയടാടിക്കണ്ടോ പല പെണ്ണുങ്ങളെയും ചതിച്ചോ പേടിക്കണ്ട ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും ജതാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാവം മുഴുവനും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കടികോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഓരോന്നായി പറയടാ പൊന്നുപോര് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയടാ പൊന്നുപോര് അള്ളാഹുവിനോട് ഓരോന്ന് വേറ്റു പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച തൗപ ചെയ്തിട്ട് പിരിഞ്ഞാല് ഈ പോകുന്ന വഴിയിലെന്നു മരിച്ചു പോയാല് ഈ പോകുന്ന വഴിയിലെങ്ങാ മുസ്ലിമീന് <laughs> ഒരു മനുഷ്യന് തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയാ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തുവരെ സംഭവിച്ച തെറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നന്നായി കരഞ്ഞ് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച് പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലെ ഇവിടെ നിറങ്ങി പോയി എടാ ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ച നാളെ മിത്തപ്പ പള്ളിയുടെ കബർസാനി നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നിന്റെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തങ്ങളല്ല വലിയല്ല ആലിമല്ല 
ഹാഫിലല്ല ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്തവനല്ല ഉമ്ര ചെയ്തവനല്ല ഇന്നലെ വരെ കള്ളും കുടിച്ചു പെണ്ണും പിടിച്ചു പലിശയും തിന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ടവനായി ജീവിച്ചവനാ പക്ഷെ ഇന്ന് നീ തൗപ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ച നിന്നെ പള്ളി പറമ്പി കൊണ്ടുപോയാ നിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാപ്പത് കബറാടികൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹുബെ നീ നല്ല ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഒരു നഷ്ടവുമില്ല ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല മരണം വാങ്ങാൻ പറ്റൂല കോടാനു കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല മരണം നിന്നെ കൊണ്ട് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നീ എത്ര തെണ്ടിയാലും എത്ര യാചിച്ചാലും എത്ര കരഞ്ഞു ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു നിനക്ക് തരൂല അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരുപാട് പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന യത്തീമിയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിധവകളെ സഹായിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അന്നം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സതക്ക് എടുക്കുവാപ്പ എന്നിട്ട് നീ അള്ളാനോട് പറയണം എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു തരണം അല്ലാ ഒരു സതക്ക് എടുക്ക് എന്നിട്ട് അള്ളാനോട് പറ പടച്ചവനെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ നീ കാണിച്ചു തരണം ദുനിയാവി വേണ്ട അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയം ഈ കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ചെറുതും വലുതും അള്ളാഹിക്ക് ചെറുതും വലുതും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് ചെറുതോ വലുതോ ഇല്ല റസൂലാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കടുകുമണിയുടെ അളവാണെങ്കിലും നീ ഒരു രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു രൂപ അള്ളാഹു രണ്ട് കൈകൊണ്ട് നീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഒട്ടകത്തിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ ആട്ടുംകുട്ടി ഒട്ടകത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നിന്റെ സതക്കയെ വളർത്തും നാളെ നീ പരലോകത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ുംലയോളും വലിപ്പമുള്ളതാക്കി അല്ല നിനക്ക് ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്ന രോഗത്തിനെ പോലും മാറ്റിയത് ഈ സതക്കയാ ഡോക്ടർമാര് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയത് ഈ സതക്ക കൊണ്ടാട് അച്ഛനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ില്ലേ <laughs> ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി <laughs> പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണ് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് തിന്നണമെന്ന് നമുക്ക് ടെൻഷനാട് അടച്ചവരെ ഏതാട് തിന്നേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ അല്ലാ പച്ചവെള്ളവും കാരക്കയും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരയുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളുണ്ട് അവർക്കല്ലാഹുവേ റമദാനിന്റെ ഒരു മാസം പടച്ചവരെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാറുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ കിറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാരാ പടച്ചവരെ അതുകൊണ്ട് 
ും സഹോദരങ്ങളോട് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നവരുണ്ട് ഒരിക്കലും പറയല്ലേ ഒരിക്കലും പറയല്ലേ പ്രവാചകനവിടം പറയുകയാ ോദുന്നതെന്നറിയോ വേറെ സൂറത്തല്ലല്ലോ ഓതുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് യാസീൻ ഓതിയാ കിട്ടുന്ന ഖബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് യാസീൻ ഓതിയാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് യാസീൻ ഓതണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഓതണ്ട സൂറത്ത് ഏതാ അതിന്റെ ജിബിരിയില് വരുമെന്നും ഹദീസിൽ സ്പഷ്ടമാടുത്തു കൊടുക്കണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒതുപെടുത്തു കൊടുക്കണം അതിന്റെ കാരണമെന്ത് ഒതുവോടു കൂടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മരക്ക് ജിബിരി ജിബിരിയിലെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തീർന്നതായി മരിക്കുന്നതാ 
തീർന്നതായി മരിക്കുന്ന തീർന്നവനായി നിനക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയും മരണ സമയത്തുമല്ലാത്ത ദാഹമാണ് ഒരു ദിവസം പോലും പ്രവാചകന മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് നീ സൂറത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യര് നാൽപ്പത് ദിവസം കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നത് നാപ്പത് ദിവസം നിന്റെ വാപ്പയോട് നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നിന്റെ ഭാര്യയോട് നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളോട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിച്ചവരുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്ന് യാസീൻ ഊതിയ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളോട് നാലിപ്പത് ദിവസം അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിലായി ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പർവ്വതം പേടിച്ചിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് പൊടിയടിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് തുടക്കാൻ എനിക്കും സമയമില്ല നിങ്ങൾക്കും സമയമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് യാസീൻ ഓതിയാൽ നിത്യമായിട്ട് യാസീൻ ഓതുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ദാഹങ്ങൾ തീർന്നവരായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തു റായതോദനം സൂറത്തു റായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ റായതെന്ന സൂറത്തു ഓതലും അതാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് സൂറത്തു ും ും താല്പര്യമുള്ളവര് കൈവക്കിക്ക സ്വർഗ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പോകാനുള്ളൊരു വഴി നല്ലപോലെ പൊക്കിക്കും എന്തിനാ പേടിക്കണം ഞാൻ പൈസ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നിർത്താറായോ ആ പതിനൊന്നരയായി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാം വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ സാറെ വേണോ വേണ്ടേ വേണം നേരെ ഇരുന്ന് നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആള് വരുന്നു പോകുന്നു ആളിങ്ങനെ കയറുന്നു പോകുന്നു രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗവാസികളിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗവാസികളിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ വെക്കേഷന്റെ സമയം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവോക്കി ഇടിവെട്ടിയതുപോലെ തലയിലെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവർ കൈവക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹിതായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നീ വെക്കേഷന് കറങ്ങാൻ പോവാ നിങ്ങളൊക്കെ വെക്കേഷന് കറങ്ങാനല്ലേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ട് പോ അങ്ങോട്ട് 
ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പാപ്പ നീയെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്തിനാ മക്കളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നീയെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി നീയെ പഠിച്ചില്ല നിന്റെ വാപ്പാടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നീ വാടക ആളെ വിളിച്ച ആ ഗതി നിനക്ക് വരരുത് അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ ആ ഒരു ഗതി നിനക്ക് വരരുത് നിന്റെ ഉം നിന്റെ മയ്യത്ത് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ കുളിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാകണം നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ് കൈ ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ മോനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പൊക്കണ്ട ഗതി വരരുത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് ഉസ്താദന്മാര് ഇരിക്കല്ലേ അവര് വെറുതെ ഇരിക്കാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഏത് പാതി രാത്രിയും ഒരു പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഉസ്താദ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കത്തില്ലേ പക്ഷേ പക്ഷേ മടിയാ എങ്ങനെ പോകാനാ അല്ലേ സഹോദര ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ബാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ പോയി പഠിക്കണം ബാപ്പ നിന്റെ മയ്യത്ത് എത്ര വേണം അലച്ചിക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഉമ്മാടെ മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ഉമ്മാടെ മയ്യത്തെടുത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്ക ആരും പോണില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചെന്ത് ആർക്കും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആട്ടോയ്ക്കാത്ത ഒരു ഉമ്മായെ കൊണ്ടുവന്നു നല്ല പ്രായുണ്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരും ഈ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റൂല ആരെങ്കിലൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങ ആ സമയത്ത് ഈ ഉമ്മായ്ക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ നീ എനിക്ക് മയ്യത്ത് കാണുന്നത് പേടിയാണ് മോള് പറയാ എന്താ പറഞ്ഞേ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരാൻ വിളിച്ചപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ആള് പറയും എനിക്ക് പേടിയാന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ആരെ പെറ്റ തള്ളയെ കുളിപ്പിക്കാൻ എന്നാ ചില ആൾക്കാർ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട പഠിച്ചവനെ സുബാനുള്ള അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം അറിയോ ചിലര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണ കണ്ട തുണി കഴുകണ പോലെ ഐ എടുത്തിട്ട് മറിക്ക സഹോദര നീ ഒരു കാര്യം പഠി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നീ കേറരുത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തവർ കുളിപ്പിക്കാൻ കേറരുത് കാരണം എന്തെന്നറിയോ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീഴുന്നത് പാറക്കല്ല് വീഴുന്നത് പോലെ മയ്യത്തിന് വേദനിക്കുമെന്ന അപ്പഴാ എടുത്തങ്ങിട്ട് മടക്കി അങ്ങട്ട് വെക്ക പല്ല് വെച്ച് കൊടുക്ക ഓഹ് അള്ളാഹു ആലം ഒതുവൊക്കെ എടുപ്പിക്കണ രംഗം കണ്ട മീ ഇങ്ങനെ കിട്ട് തുണി കഴുകണ പോലെ എടുത്തിട്ട് മറിക്ക സഹോദര മയ്യത്തിന് വല്ലാത്ത വേദന നീ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ പോലും അതുകൊണ്ടാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കരുതെന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചരിച്ചൊഴിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാ വലിയ വേദനയാ കാരണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നരമ്പുകളും വലിച്ചു പറിച്ച് ആത്മാവ് വലിച്ചെടുത്ത് വേദന ആ വേദനയാ പഠിച്ചവന് ആ വേദനിച്ച ശരീരത്തില നീ വെള്ളം കൂരി ഒഴിക്കുന്ന ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തവർ കേറരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാദിന്റെ മകനും സാക്ഷിയ ഇൻഷാദ് ഒരു ദിവസം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ക്ലാസ് വെക്കും അറിയുന്ന അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് പോയി പഠിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാപ്പ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കല്ലേ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കരുത് നിന്റെ മക്കൾ തന്നെ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം എന്റെ സഹോദരിമാരോട് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാ മക്കളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്ക് ടിക്ടോക്കി കേറല്ലേ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് നിരോധിച്ചില്ലേ ടിക്ടോക്ക് നിരോധിച്ചില്ലേ ഇവരോട് ചോദിച്ച ടിക്ടോക്ക് നിരോധിച്ചില്ലേ അറിയില്ല ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ മലക്കുകൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാരുടെ ടിക്ടോക്ക് ഈ മാക്സി മാക്സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഉടുപ്പുണ്ട് എന്റെ താത്താമാര് പിന്നെ നമ്മുടെ പെമ്മക്കള് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പറയണമല്ലോ മംഗലാപുരത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പല പെങ്ങന്മാരെയൊക്കെ കാണണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ല മറ്റ കൗമിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പെമ്മക്കൾ അള്ളാഹു ഇതായത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം എന്തെന്നറിയില്ല മുസ്ലിമിനെ പറ്റൂല മറ്റേ തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചില തന്നെ ഉണ്ട് ഏനേ അത് രസം എടി നിനക്കൊക്കെ
മുസ്ലിം രക്തം ഒഴുകുന്നവൾ അവളുടെ നിപ്പം വൃത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആലം എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് പറയണത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നീ ആ ഭർത്ത എങ്കിലും ഊരിയിട്ടിട്ട് ചെയ്യ അത്ര ഒരു കരുണയെങ്കിലും കാണിക്ക അള്ളാഹു ഇതായത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇതായത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതപ്പോ ഉള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഉള്ളത് തല്ലണം തോന്നണ്ട കേറി തല്ലിക്കോ ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മരിച്ച ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയേ ജീവിക്കണേ അങ്ങനെ എങ്ങാനും കിട്ടി പോയാ പറ്റി അത്രയായില്ലേ അള്ളാഹു ഈ മന്ത്രി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗം വേണോ സ്വർഗം വേണോ കൈബുക്ക് വേണോന്നുള്ളത് എളുപ്പ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന വിടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സൂറത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഓത് സഹാബ ുംങ്ങി <laughs> ഞങ്ങൾ <laughs> ൂടെ കണ്ണ് നീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് എന്നിട്ടും പടച്ചവരെ കുറച്ചു പേര് കരയാതിരുന്നു കുറച്ചു പേര് കരയുന്നില്ല രണ്ടാമതം ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തേ കരയാത്തത് കരച്ചല് വരുന്നില്ല നബിയേബി ചോദിച്ചു സഹാബാതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചല് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചല് വരുന്നില്ലെങ്കില് കരയുന്നവരെപ്പോലെ അഭിനയിക്ക് സഹാബാ പറഞ്ഞത് ഈ സൂറത്തോതുന്ന സമയത്ത് കരയാ പറ്റുമെങ്കിൽ കരാ കരച്ചല് വരുന്നെങ്കിൽ കരാതിനക്ക് കരച്ചല് വരുന്നില്ല ഒന്ന് അഭിനയിക്കടാ മോനെ ഒന്ന് അഭിനയിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ സീരിയല് കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന ഉമ്മാ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന ഉമ്മാ കബറൻ കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കരയാ മനസ്സില്ലാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വർഗം വേണോടാ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ ഈ സൂറത്തോതുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞാ ആരെങ്കിലും കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്കണം മനസ്സില്ലാത്തവരുണ്ട് നിനക്കുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം തരും കേട്ടോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ആറു വരിയുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ഓതി ആ സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓതാ മനസ്സില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ താല്പര്യമുള്ളവര് കൈവക്ക് നിനക്കല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലവും പറയാം പൊക്കാത്തവൻ അല്ല കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും പറയാം ഓതാന്നുള്ളവര് കൈവക്കിക്ക് ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് എന്തായാലും വേണം ഖുർആാനിലെ ഈ സൂറത്ത് ഓതാൻ പൊക്കണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പൊക്കാ മനസ്സില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു തന്ന പരിഫലം പൊക്കാ മനസ്സില്ലാത്ത നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്ത് നീ എവിടെ കടന്ന് ചത്താലും ഈ ലോകത്ത് എവിടെ കടന്ന് മരിച്ചാലും നിനക്ക് ആരില്ല പറഞ്ഞു തന്നാലും നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എടാ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓതടാ അല്ല നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓതാ മനസ്സില്ലാത്ത നിനക്ക് ഇനി തങ്ങളല്ല വലിയല്ല ഈസാ നബി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇനി വരാവുണ്ട് ആ നബി വരെ നിന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല നീ അപ്പൊ തിരിച്ചെന്തു പറയും നീ അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയും ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞേ ഖുർആാന പറഞ്ഞേ വ ഷഹീദു അലാ അൻഫുസിഹിം അന്നഹും കാനു കാഫിരി നിന്റെ മരണം ഒഴി നീ തന്നെ പറയും നിന്റെ അടുക്കൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിന്നിട്ട് ലായിലാഗ ഇല്ലെന്ന് പറയടാ ലായിലാഗ ഇല്ലെന്ന് പറയടാ ഉമ്മച്ചി പറ ഉമ്മച്ചി ഉമ്മ ഇത് മരി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടും ഉമ്മച്ചി പറ ഉമ്മച്ചി നീ തിന്ന തിരിച്ചു പറയും ഞാൻ ചാവുന്നത് കാഫറായിട്ടാ ഞാൻ ചാവുന്നത് കാഫറായിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ മരിക്കത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഓതുവോ 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 ഓതണം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ വാപ്പയ്യുമ്മയാരൊക്കെ ഇന്ന് പോയിരുന്ന മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അഹമ്മദില്ല മിത്തബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ പാതിരാത്രി വൈകുന്നേരം എന്തോ എവിടെ വയലിന് പോകുന്ന വഴിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തി രണ്ട് മുതാലിമീങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുന്നു അതല്ലേ ഭാഗ്യം അതല്ലേ ഭാഗ്യം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിന് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ഞാനൊരു ഹിഫുദ് കോളേജ് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വസ്തു തരാൻ തരാം എല്ലാം മുടങ്ങി 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 അവസാനം ഇന്നൊരു സഹോദരൻ ചുമ്മാ തിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വരും ഒരുപാട് നാൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വസ്തു തരാം ജാഗ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അധികാരം വേണം ചെയർമാൻ ആകണം പ്രസിഡന്റ് ആകണം അതൊക്കെ അതെ അങ്ങനെ വലിയ വിഷമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ഇരിക്ക അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വേണ്ട കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വിഷമത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരാളുണ്ട് അവിടെ വരുന്നു പോകാം അലഹമില്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രസിഡന്റോ ആകണ്ട സെക്രട്ടറി ആവേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ തരാം വസ്തു അലഹമില്ല ആ സാധു അലഹമില്ല കാസർഗോഡ് ഉപ്പളയിൽ അറുപത് സെന്റ് ജാഗ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു ഹിഫുദുൽ ഖുർആാൻ കോളേജ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല വലിയ പെരുന്നാൾ കഴിയുമ്പോ വലിയ പെരുന്നാൾ കഴിയുമ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആഫുദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് വേറൊന്നും ഇല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ മാത്രം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഹാഫിലാകുന്ന അലഹമില്ല ഖുർആാൻ ഹത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു സാധിച്ചേരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സാധിച്ചേരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അങ്ങളെക്കിടെ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പള ഇവിടെ അടുത്ത ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവരെ നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹ്റത്തി രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥാപനം ഇൻഷാല്ല ഒരാളെങ്കിലും ഹാഫുലാക്കാൻ പറ്റി അത് വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഹാഫുലീങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹാഫുലീങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ മക്കളെ ഹാഫുലാക്കാൻ സ്വർണം ഊരിക്കോ താത്താമാരെ പതിവലം കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണ മോതിരം അതിനെന്താ പറയാ ജങ്കാർ ബംഗാർ ബംഗാർ ആ ഷാഹല്ല ഊരി തുടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ കൈ പൊക്കിയില്ലേ ഖുറാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഒറ്റ പ്രതിഫലം ഒറ്റ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകന അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് ഓതുമെന്ന് നീ എത്ത് ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ
ചിരിച്ചതുപോലെ <laughs> ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിലിരുന്നിട്ടാ നീ തീരുമാനിച്ചത് ഈ നാട്ടിലിരുന്നിട്ടാ നീ നീയത്തി ചെയ്തത് മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കുവടാ നിന്റെ ചുണ്ടില് പുഞ്ചിരിയുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ മരിക്കുമ്പോ ചിരിക്കണ്ടേ ഉമ്മാ മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണ്ടേ മുഖം പ്രകാശിക്കണ്ടേ കാണുന്നവര് കുടിക്കണ്ടേ മയ്യത്ത് കണ്ടിറങ്ങി പോകുന്നവര് പറയണവർ മരിച്ചാൽ ആയുഷ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവർ ഫാത്തിമ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവർ മറിയം മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവർ സിറാജ് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവർ ജപ്പാറുസ്താദ് മരണപ്പെട്ടതുപോലെ മരിക്കണവർ എന്ന് നിന്റെ ജനാസ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നവർ മരിക്കുന്നതുവരെ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയണോ തീരുമാനമെടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലക്കുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലക്കുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ കരയുകയാ നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന രണ്ടു മലക്കുകളും കരയുകയാട് എന്തിനെന്നറിയോ എന്തിനെന്നറിയോ നീ പോകുന്നത് ഓർത്തിട്ട് നിന്നെ വിട്ട് പിരിയുന്നത് ഓർത്തിട്ട് നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ കരയുകയാട് നിന്റെ വീട് കരയുമ്മാരി നമസ്കാരം കെടിഞ്ഞ് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കുറാൻ ഊതിയപ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തുള്ള മണ്ണ് കേട്ടില്ലേ കല്ല് കേട്ടില്ലേ നിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മരത്തിന്റെ ഇലകൾ കേട്ടില്ലേ പ്രാടികൾ കേട്ടില്ലേ നീ മരിക്കുമ്പോ ഇവരെല്ലാ കരയുമമ്മാ നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന രണ്ടു മലക്കുകൾ അസുറായിൽ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന മലക്കുകളോട് നിങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിച്ചോ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതീതെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുണ്ടല്ലോ ആ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുകയാ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ബാധത്ത് ചെയ്തോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ പിന്നെ നീ മരിച്ചാ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുബിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയാ ആ ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്കുള്ളതാട് ും 
രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്ത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കെട്ടിലിനകത്തേക്ക് വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജനാസ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ചുമക്കുവല്ലോ റോഡിലൂടെ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നവരേ ഇനി മുതൽ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിക്കോ കാണാ കഴിയുമെങ്കിൽ കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിന്റെ ജനാസ കള്ളുകുടിയനും പെണ്ണ് പിടിയനും പലിശ തിന്നുന്നവനും നിസ്കരിക്കാത്തവനും വൃത്തികെട്ടവരുമല്ല ചുമക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ചുമക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ നമ്മുടെ ജനാസ ചുമക്കുകയാ അതല്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മലക്കിനെ കൊണ്ട് മയ്യത്ത് ചുമപ്പിക്കടാ മലക്കിനെ കൊണ്ട് വേണം നിന്റെ മയ്യത്ത് ചുമപ്പിക്കാര് അള്ളാഹുവേ അടുത്ത പ്രതിഫലമെന്താ അടുത്ത പ്രതിഫലമെന്താ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനയെ നിന്നെ കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മിത്തപ്പ പള്ളിയുടെ കബർ സാലിൽ കബർ കുടിക്കുമല്ലോ കബർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കബർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണുവാരി എട്ടുന്ന സുഗന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹാഫിന് കബർ വെട്ടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ചുമന്നു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഹാഫിലായ ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലും മരി പോകുമ്പോ മിത്തവ പള്ളിയുടെ കബർ സാലിൽ കബർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയൊന്ന് പോകണം എന്നിട്ട് കബറിൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതിന് സുഗന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ സുഗന്ധമുണ്ടാകും മോനെ ഇത് പറഞ്ഞതാരെന്നറിയോ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വാഭിയാണ് പഠിച്ചവനെ ആറു കൊല്ലമാണ് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചത് ആറ് കൊല്ലവേ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുള്ളൂ ഈ ചെറുപ്പക്കാരം മരണപ്പെട്ടപ്പെടാട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറുശു കുലുങ്ങിയത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പടച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടക്കി വരാഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം കുലുങ്ങിയത് ആറ് കൊല്ലം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പെടാ മലക്കുകൾ പോലെ കരഞ്ഞടാ ഈ പ്രപഞ്ചം കരഞ്ഞ ദിവസമോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ കാണാൻ പോയവരെ നോക്കുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാ പള്ളിയിലേക്ക് ജനാസ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മുത്തിന് ബി തള്ള വരൾ കുത്തികെട്ട് നടന്നു പോവുകയാട് നടക്കാ സ്ഥലമില്ല നടക്കാ സ്ഥലമില്ല തള്ളവരുടെ കുത്തികെട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ തള്ളവരുടെ കുത്തികെട്ട് നടക്കാ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകര് എന്തേ നബിയേ എന്തേ നബിയേ തള്ളവരുടെ കുത്തികെട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തേ നബിയേ നടക്കാനെനിക്ക് സ്ഥലമില്ല സഹാബാ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എനിക്ക് നടക്കാ സ്ഥലമില്ല മഹാനായി ഇബനു ഹജർ ഇബനു ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം അവിടത്തെ ജനാസ അതാ കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കബറ് കുടിക്കുമ്പോ മണ്ണിന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാ മണ്ണിന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാ കബർ കുടിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ കണ്ടപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചു നിന്റെ കബറിലെ മണ്ണിന് പോലും സുഗന്ധമായിരുന്നു 
നിന്റെ മയ്യത്ത് ചുമക്ക മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു നിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം തരാൻ നിനക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാര് എന്ത് നല്ല കാര്യമാണ് സഹദേ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതിനെക്കാളും ഒരു പ്രതിഫലം പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തവുപ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിനെക്കാളും ഒരു പ്രതിഫലം പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹാബ ഈ സൂറത്തോതുമ്പോൾ കരയണേ സഹാബ കരച്ചല് വന്നില്ലെങ്കിൽ കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്കണേ സഹാബ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ഉമ്മാ നീ മരിക്കുമ്പോ ഈ സൂറത്തോതിയിട്ട് കരഞ്ഞതാണ് നഫീസത്തിൽ നഫീസത്തിൽ ഈ സൂറത്തോതിയിട്ട കരഞ്ഞത് ഇത് ഓതിയപ്പെടാ തലകറങ്ങി വീണത് ാണ് ബോധം കെട്ട് വീണ് പോയത് അള്ളാഹുവേ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുസല്ല എടുത്തു മാറ്റി ഒരു പ്രതിഫലം കൂടെ കേട്ടോ ഒറ്റ പ്രതിഫലം കൂടെ കേട്ടോ അള്ളാഹു അന്ന് വര നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ു മാറ്റി എന്നിട്ട് വീടിന്റെ കവാടം അടച്ചു ആരും കാണാതെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് കവർ പിടിക്കുകയാ കവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആരും കാണാതെ പാതിരാത്രി വീടിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് നഫീസത്തിലും ശരിയ കവർ കുടിച്ചു ഈ നാട്ടിലെ ഏത് പെണ്ണിനാ ഈ വിത്തബയിലും ബി സി റോഡിലും മങ്ങാലാപുരത്തിന്റെ പരിസരത്തുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് ധൈര്യമുണ്ടോ കവർ കുടിക്കാല് നഫീസത്തിലും ശരിയ വീടിന്റെ ായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണ് പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാർഡിൽ റേഷൻ വേണ്ട പോലെ ക്യൂ സിസ്റ്റം ഇല്ല തല്ലാണത് കൊണ്ട് ഫീസത്തിൽ മിശ്രിയെ കരയൊന്നു അല്ല ഈ കബറിന്റെ അകത്ത് പാമ്പുണ്ട് തേളുണ്ട് പുഴുക്കളുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവച്ച ഇവിളക തിന്നുമല്ലോ തമ്പുരാരെ മോളെ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കണ്ണ് നീര് കൊണ്ട് കവറില മണ്ണ് പോലും നനച്ചവളാടച്ചവനെ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പാട് ആരും കാണാതെ രാത്രിയിലാ കബറ് കുടിക്കുന്നത് കബറിന്റെ പണിയങ്ങ് പൂർത്തിയായപ്പോ ഫീസത്തിലും ശരിയ ഓടിച്ചെന്ന് ഒളിവെടുത്തു ഓടിച്ചെന്ന് ഒളിവെടുത്തു കബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമല്ലോ മുസല്ല എടുത്തുകൊണ്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി പതിനായിരം പ്രകാരത്ത് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് കുടിച്ച കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചു പതിനായിരം പ്രകാരത്തോളം നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ടല്ല വിളക്കൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് അലിഫ്ലാങ്ങി നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ ഒന്നല്ല അമ്പതല്ല അഞ്ഞൂറല്ല ആയിരമല്ല നാലായിരം പ്രാവശ്യം ഓതിയുമാ 
പ്രാപിച്ച ഓതിയിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒറ്റ പ്രാവിശ്യം നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ ഓതി തീർക്കാ നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഉപഭംഗന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേനി അവസാനം എല്ലാ ദിവസം നോമ്പ് രാത്രി ഉറക്കമില്ല കണ്ണു കുടിഞ്ഞു തൊലിച്ചുളിങ്ങി അള്ളാഹുവേ എന്തൊരു സൗന്ദര്യമുള്ളവളെന്നറിയോ മിസറിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയോ മിസറിന്റെ രാജകുമാരിയാണ് മനോഹരമായ വില കൂടിയ പൂക്കൾ കൊണ്ടാണ് മിസരിയുടെ കവർ അലങ്കരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കൂടിയ പൂക്കൾ കൊണ്ട് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാന്റെ കവർ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സിയാറത്ത് ചെയ്യാ നീ ഭാഗ്യം നൽകടെ അള്ളാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വയത് പറയുമ്പോ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഒരുപാട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് മനോഹരമായ പൂക്കൾ കൊണ്ട് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാടെ കവർ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നഫീസാടെ കണ്ണുകുടി തൊലിയെല്ലാം കറുത്തുപോയി എല്ലും തോലുവായി എല്ലാ രോഗങ്ങളുമുണ്ട് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ വീടിന്റെ കത്തിരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവും കൂടപ്പുറപ്പുകളും കുടുംബക്കാരും വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നഫീസ എന്തൊരു കോലവാമോളെ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളവളായിരുന്നു നീ കണ്ണു കുടിഞ്ഞു തൊലിയൊക്കെ കറുത്തുപോയി ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളില്ല നീ എന്തിനാ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ട് നിനക്ക് നോമ്പ് പിടിച്ചു കൂടെ രാത്രിയിൽ ഒരല്പ സമയമെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ എല്ലാരും കൂടെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ നഫീസത്തിൽ ഇരുന്ന് കരയുകയാ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നഫീസത്തിൽ എന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞത് മുപ്പത് കൊല്ല ഞാൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചതെന്തെന്നറിയോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് കവർ കുഴിച്ച് ഈ കവറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി കിടന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ആ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ നോമ്പുകാരിയാക്കി മരിക്കണം എനിക്കും മരിക്കുമ്പോ നോമ്പുകാരിയായിട്ട് മരിക്കണം രണ്ട് ഖുർആനോദിയിട്ട് മരിക്കണം ഇതാ ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ല അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ എങ്കിൽ നിന്നെ പോലെ വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള പച്ച ഇറച്ചിയുള്ള മോളെ നീ എങ്ങനെ ഫീസാടത്ര സൗന്ദര്യം നിനക്കുണ്ടോ ആ നഫീസത്തിൽ മിശ്രി എന്ന പെണ്ണും മുപ്പത് കൊല്ല അള്ളഹാനോട് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് അള്ളാ മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ായിട്ട് മരിക്കണം എനിക്ക് കുറുഹാനൂതിയിട്ട് മരിക്കണം അവസാന കുടുംബക്കാര് മുഴുവനും പിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാ മരണപടുത്തപ്പ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി മയ്യത്ത് കുളിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് പോയി മയ്യത്ത് കുളിച്ചു വാങ്ങി വെച്ച കഫം തുണിയും എടുത്തുകൊണ്ട് കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് ഫീസത്തിലും ശരിയ കടക്കുകയാ ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയ മരണമാണ് മരിക്കുന്ന ദിവസം നോമ്പുകാരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മോഹം കുറുഹാനോദി മരിക്കണമെന്നാണ് മിത്തബയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുസ്ലിമേ പഠിച്ചോ മരിക്കുമ്പോ ഓതാറുള്ള ആയത്ത മരിക്കുമ്പോ ഓതാറുള്ള ആയത്ത ായിരം പ്രാവശ്യം മഹത്തമോദിയ രഫീസത്തിൽ കബറിന്റെ കത്തിരുന്ന് ഖുർആനോദിയ നഫീസ ഖുർആനോദി തളർന്നു വീണ നഫീസ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയ നഫീസ തുലിയെല്ലാം കറുത്തു പോയ നഫീസ ആ നഫീസത്തിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെടുത്തിട്ട് ഓതിയ ആയത്തേതെന്നറിയുമോ ആ <laughs> 
كلهم دار السلام عند ربهم وهو ليهم بما كانوا يعملون الله كبين دا بريس الدماء يا قرآن لسورة سورة الدين دا آية تودية إن في سورة المسر رضي الله تعالى ركبوت غيارو أبسان مرن بيدنا سكي كان قد يادا تند كودي قد باغت تيك روغ قد أمن بريم بو إن في سورة المسر يا قد أمن بريم بو الله كبين دا ملك قد أبد أمن جودي كم من في سا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Malik kalau boleh jodi kumno ini visa, yang dina ni kerana yang nade, dina ni pedi kumno de, yang dina ni bismi kumno de, nok ini visa, agak asatin da kawad anggal turan de tiri kumno de kando, Malik kalau neran da nil kumno de kando, ninna kundu boga na, ninna segeri kana, irjidi ila, Rabbi kira. ليتن مرليا فدخلي في عبادي ودخلي جنتي ملك قال سواق دمبرني ويمنا جريت رمبر يمبو إن بري بيت بنجلة نللا مرنا ميرو إذا بولا وري نللا مرنا منا كبرو مايمونا تلمسري يا بولا مريكرو فيسا تلمسري يا بولا مريكرو نور تلمسري يا بولا مريكرو इन द प्रिया पट्टा उम्मा मारे पाव पट्टा बर किबेंडी आड़े ये तीमींगल किबेंडी आड़े लोगे कल सहाय कुन्ना दिने बेंडी आड़े उरी नेर तान्न मिला ता कुडम्बत दिने बेंडी आड़े इन द सगोदेरी मारे उड़े इन द प्रिया पट्टा पेंगम मारे उड़े पेंगम मारे उड़े चोदी को गया निंगल को कड़ी वो उस तादे ये निकन Ada rebul, mana kundu taga, kadin ni lalu mustadi. Aduh kundu ni kendina, ini sorna mendina adu. Ini prayam jenna, ya pabean angkini maric bogan, na yeri kendina, sorna mendina. Ustadi, mari kundu dini mumbu, ur nalla kari mani kece, ya na mustad. Nyaan kari na ur pabu pata pengu tikuri jibe dengit dialo, ur pabu pata rogi kibur neerat, mari nindah paisa gudak kari na kundu kadin. Indonesia Pratigam salat beram nete Aduh aja idat te piri yuga ya Allah be Ii swadas ni Sigari kane Allah Ii swadas ni Sigari kane Allah Allah kudamu kiman Dalgi ni kiri hikumar agat te Aduh ni insya Allah Karate pandra dua mani gadi nyu ini dua aja ya Dua aja ya Onni farikum fil jenna Alagum farikum fil sair Onni surga ti kere nik Alagum salam alik ya rangi po Ini nek wa Insya Allah Ini baru dua bivaga, baru bivaga ini otot baru, baru bivaga ini otot baru. Ni yang otot baru, ni dah najis mana? Kira ni ke Bismillah. Semua ni dah kira Insyaallah. Baru tu ikhwan Insyaallah. Semua ni dah ikhwan. Mudah macam ni. Adakah? Baru otot kari, baru bivaga ni je. Baru bivaga ni. Pogan ni baru orang ni pokok orang ni. Ini dia beli ni. Abang orang ni kira. Orang ni sorang ni kira. Alangkah ni pokok. Farikum fil jannah, farikum fil sair. Dua ni bivaga tu leh ada ni orang ni pergi. Dua ni dah ada ni kira. Surat tu leh arah ini boleh agan. Wah, insyaallah wah. Semua ni mudah aja. Mana mudah kita nikir na. Wah. Apa roti kena jengah di mana makhluk patiu ke surga di kira nikir lagi bismillah betul. Wah, 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 wah. Jadi bismillah. Betul, betul. Alhamdulillah. Pori na. Wah. Ini madili kalau kaya na adim boleh kender. Ini kambing agak agak. Entah apa yang dah. Wah. Nengel. Ini perangku illah manusia mara. Ramalan kerjanya. Ini tu ini manggala berita itu tu illah. Illah kerjanya. 
ഇനി മംഗലാപുരത്ത് ആർക്കെങ്കിലും മംഗലാപുരത്തിൽ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോമ്പ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നോമ്പ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി ലോകത്ത് വേറെ ആരെയും വിളിക്കണ്ട എന്നെ വിളിച്ച ഡേറ്റ് വേണ്ടവർക്ക് തരും അള്ളാഹു ഇനിയും കാണാൻ ഭാഗ്യം തരും മാറാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാം സംഘാടകര സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോക ഇന്ന് സ്വർണ്ണ ഊരുന്ന പെണ്ണിന് പ്രത്യേകം ദ്വാ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് സഹോദരിമാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേക്ക് വിസ്മില്ല ഒരുപാട് നേരമായില്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിരിക്കുക എഴുന്നേക്ക് എല്ലാരും എഴുന്നേക്ക് എന്റെ അവിടെ ഒരു വിഭാഗം അവിടെ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് കയറി ബാ ഈ സെൻട്രൽ എന്ത് എത്ര ഈ സൈഡിലോട്ട് അവിടെ ഒക്കെ നല്ല സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കോ ബാ ഷാല ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് 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 നീങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ബിസ്മില്ല ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോ ചങ്ങായിമാരെ ഒന്ന് മാറി കൊടുക്കണേ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിച്ചാല് ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിങ്ങൾ കയറി എല്ലാരും എനിക്കൊന്ന് കാണാനാ മുഖം കണ്ടാ മതി വേറെ ഒന്നുമല്ല പൈസ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി വാ ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി കയറി ബിസ്മില്ല